ஹேமர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் தொழிஞ்சால் கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மொபைலில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுவும் லைவாக நீங்கள் ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நிறைய வீடியோஸை பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த ஹேமர் செக்யூரிட்டி அப்ளிகேஷனை நம்ம மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு வெப்சைட் மூலமாக எப்படி அதை ட்ராக் பண்ணுறாங்க உண்மையாகவே அப்படி ட்ராக் பண்ண முடியுமா சுவிட் ஆஃப் பண்ண மொபைலில் ட்ராக் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதில் பார்க்கலாம் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ண வேண்டியது நீங்கள் தான் இப்போ நம்ம ஹேமர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை பிளே ஸ்டோரில் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிளே ஸ்டோர் போயிட்டு இந்த ஹேமர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் வரும் ட்ராக் இட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது என்ன இருக்கும் எப்படி வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இது வந்து சேஃபாக அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சேஃபாக செக்யூர் அப்படிங்கிறது நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் கொடுக்கும்பொழுது எனக்கு என்ன கேட்குதுன்னா ட்ராக் யுவர் ஃபோன் ஈவன் இஃப் கிரிமினல் ஷெட் டவுன் அப்படின்னு அதாவது இதை பற்றி நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஈவன் நீங்கள் மொபைல் ஃபோனை தொலைஞ்சு போனால் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து மொபைலை வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் லைவாக நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இங்கே இவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது அப்படி தான் ஈவன் இஃப் கிரிமினல் ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஈவன் இஃப் கிரிமினல் எனேபிள் ஏர்பிளைன் மோட் ஆக்சஸ் டு டேக் பிக்சர் ரெக்கார்ட் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆடியோ ரிமோட்லி ஸோ நீங்கள் ரிமோட்டாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் பேனிக் பட்டன் இருக்குது கெட் ஸ்டார்ட் அட் கொடுக்குறேன் ஓகேவா கொடுக்கும் போது எனக்கு கப்பல் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இங்கே எனேபிள் ஆயிருக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா ஃபேக் ஷட் டவுன் ஃபேக் ஏர்பிளைன் மோட் பேனிக் பட்டன் லாக் ஆப்ஸ் லோ பேட்டரி இன்ட்ரூடர் செல்ஃபி கார் கொலிஷன் டிடெக்டர் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு கரெக்டா இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் செட்டிங்ஸ் குள்ள போய் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சு இங்கே போகும்பொழுது எனக்கு இப்போ ரெடீம் கோட் நான் கொடுத்தா எனக்கு கேட்டுச்சு உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தேவைப்படுது ஏன் ரெடீம் கோட் அது எந்த பட்டன் அழுத்தினாலும் உங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் தான் கேட்கும் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரிமோட்டாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் நான் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன் அப்போது இமீடியட்டாக எனக்கு வந்தது என்னென்னா ஒரு ஸ்பேம் இமெயிலுக்கு ஒரு மெயில் வருது என்னென்னா யூ வெல்கம் ஹேமர் இஸ் யுவர் பர்சனல் பாடி கார்டு ஹூ வில் சென்ட் லைவ் லொக்கேஷன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ இங்கே வெப்சைட் இருக்கு இப்போ வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ரீடெரெக்ட் ஆகுது யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இப்போ பேக் வரேன் அப் மொபைலில் பேக் வந்துட்டு இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹோம் வந்தால் ஃபேக் ஷட் டவுன் இருக்கா அதுக்கப்புறம் இதில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ராக் பண்ண முடியும் கரெக்டாக எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த ஃபேக் ஷட் டவுன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும் பொழுது இமீடியட்டாக எனக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா இந்த ஹேமர் அப்ளிகேஷன் தான் உங்கள் டிவைஸை இதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டீங்க இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போது எனேபிள் கொடுத்துட்டு இங்கே இன்ஸ்டால்ட் ஆப்பில் போனால் இந்த ஹேமர் இருக்கா இப்போ நான் இதை வந்து ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஹலோ ஹேமர் டு ஆஃப் ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இயர் ஃபோன் அந்த நேம் வச்சுக்கோங்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும் அவ்வளோ கொடுக்குறேன் தென் ரெண்டாவது இன்னொன்று வருது என்னென்னா உங்களுக்கு வர நோட்டிஃபிகேஷன்ஸையும் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு ஸோ நம்ம அலோ அதுக்கும் கொடுப்போம் கண்டிப்பாக ஸோ நான் டெமோ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஆக்டிவ் டிவைஸ் அட்மின் இதை டிவைஸ் அட்மினாகவும் மாற்று நீ எத்தனை டைம் வந்து பாஸ்வேர்டு தப்பு தப்பாக என்டர் பண்ணாலும் அதை நான் மானிட்டர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் ஆக்டிவேட் கொடுக்குறோம் தென் கீழே ஹலோ ஹேமர் டு டேக் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் வீடியோ ஸோ பிக்சர்ஸையும் ரெக்கார்ட் வீடியோ வீடியோவையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோ ஐ லூசிங் திஸ் ஆப் ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஹலோ ஹேமர் டு ஆக்சஸ் இஸ் டிவைஸ் லொக்கேஷன் யா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஹலோ ஹேமர் டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ யா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்கன்னு கொடுக்குறோம் ஹலோ 
பவர் ஆஃப் ஆன மாதிரி காமிக்கும் பட் பவர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் ஆகாது பேக்ரவுண்டில் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் திருப்பி சார்ஜர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் நமக்கு வந்துடும் ஸோ நமக்கு இதை வந்து பாருங்கள் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணே வார்னிங் வருதா சார்ஜ் யூர் ஃபோன் ஆர் சென்ட் மெசேஜ் திஸ் ஃபோன் வித் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்டாப் ஆர் சைன் இன் இது இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் திருப்பியும் பவர் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டேன் பவர் ஆஃப் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடுச்சா பர்ஃபெக்ட் இப்போ பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் கேபிளை டோ இந்த கேபிள் நம்ம எடுத்து சார்ஜிங் கேபிள் எடுத்து திருப்பி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சார்ஜ் கேபிளை டேர்ன் ஆன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சார்ஜ் கேபிள் டேர்ன் ஆன் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த இது வந்துருச்சு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ சார்ஜ் கேபிளை நான் பிளக் இன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு திருப்பி ஃபேக் ஷேடோன்னு எனேபிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி எனேபிள் இருக்குங்களா ஸோ அது வந்து எனேபிள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் லைக் ஃபேக் ஏர்பிளைன் மோடு எனேபிள் பண்ணணும் பேனிக் பட்டன் எனேபிள் பண்ணணும் லோ பேட்டரி இன்ட்ரோடர் செல்ஃபி இப்போ இன்ட்ரோடர் செல்ஃபி கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு இமெயில் ஐடி கேட்கும் ஸோ இமெயில் ஐடிக்கு நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் இப்போது அதை நான் எனேபிள் பண்ணும்பொழுது ஒரு நாலஞ்சு டைம் வந்து யாராச்சும் தப்பாக என்ட்ர் பண்ணுறாங்க பாஸ்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு செல்ஃபி வரும் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இந்த ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்துருந்தாங்க நான் ட்ராஷில் இருக்க காமிக்கிறவங்க ஸோ இப்படி தான் ஸோ ரிக்வஸ்டட் மீடியா ஆஃப் இயர் ஃபோன் இது வந்து நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இன்ட்ரோடர் செல்ஃபி இது தான் இன்ட்ரோட செல்ஃபி தப்பாக நீங்கள் என்டர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புன மாதிரி ஒரு இமெயில் உங்களுக்கு அனுப்பும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இன்டர்நெட் மெயின் ரீசன் இன்டர்நெட் இல்லாமல் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இன்டர்நெட் கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் தென் உங்கள் ஃபோன் உங்கள் கண்ட்ரோலில் கிடையாது அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னொரு விஷயம் வந்து லாகின் பண்ணி வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே நம்ம அந்த அட்ரஸ் இருந்துச்சு தெரியுமா இந்த இடத்துலையும் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ என்னென்னா ஸோ லாகின் பண்ணிவிட்டு சைன்இன் பண்ணுறேன் பண்ணும்பொழுது எனக்கு ஒரு சில அந்த நோட்டிஃபிக் இதெல்லாம் வரும் பாருங்கள் என்ன வரும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்லாம் வருது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸை இந்த ஃபோனுக்கு கொடுக்குறீங்க ஸோ அப்போ இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ட்ராக் அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போ நான் ட்ராக் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் சும்மா ரியல் டைமில் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இந்த ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த ஃபோனில் இன்டர்நெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ராக் கொடுக்குறீங்க ட்ராக் கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போகும் பட் தொலைஞ்சு போன ஃபோனை எடுத்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க இன்டர்நெட் எதுவுமே இருக்காது சிம் கார்டு தூக்கிடுவாங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணிவிடுவாங்க இன்டர்நெட் கண்டிப்பாக அதில் இருக்காது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ யூகிச்சிருப்பீங்க இப்போ இங்கே ரிக்வஸ்ட் சென்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி யார் ஃபோன் மஸ்ட் ஹாவ் இட் ஜிபிஎஸ் இனேபிள் அண்ட் அண்ட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் டு ரிசீவ் தி கமெண்ட் இந்த ஃபோனில் ஜிபிஎஸும் இன்டர்நெட்டும் இனேபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும்னு அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஓகே இப்போது இன்டர்நெட் இப்போ என் ஆல்ரெடி நம்ம இது எனேபிள் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ எனேபிள் இருக்கும்போது நம்மளுடைய லொக்கேஷன் இங்கே வரும் ஸோ இதுதான் நம்முடைய லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது வந்து நமக்கு கிளியராக நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஓகே நம்ம வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது இப்போ இந்த டேக் பிக்சர் இருந்திருக்கா இப்போ ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃப்ரண்ட் கேமராவுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இப்படியே இப்போ ஆஃப்லேயே நீங்கள் இப்படி ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாலுமே இந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும் போது ஓகே நமக்கு ஃப்ரண்ட் கேமராவிலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுன்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ரிக்வஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஷ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் காமிக்கிறேன் எடுத்துருக்கேன் ரிக்வஸ்ட் மீடியான்னு இருக்கா இதுதான் இப்படி உங்களுக்கு தெரியாமல் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் பண்ணுவீங்க இது மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டால் அந்த ஹேமர் செக்யூரிட்டி மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குங்க ஸோ இது மட்டும் கிடையாது இது எதுக்காக மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில்ட்ரன் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ எப்படின்னா குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணும் போது அவங்க என்ன சைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு மாதிரியும் இந்த மாதிரி ஸ்பைங் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்குது பட் இங்கே அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணது என்னென்னா இந்த ஃபேக் ஷெட் ஒன்று ஒன்றுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோடர் செல்ஃபி ஒன்று பட் இது இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும
ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் பார்க்குற இதே விஷயம் அவங்க சைடில் லாகின் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு போர்ட்டல் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது அவங்க சைடில் இருக்கிற போர்ட்டலுக்கு அவங்க இது இத்தனை யூசர்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை யூசர்ஸ் இன்றைக்கி கரண்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை யூசர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப்டாக இருக்காங்க எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது யார் பர்சன் இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க கனடாவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க யூஎஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கே அவங்களுடைய கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியும் ஸோ பிகாஸ் அதனால் உங்களுடைய ப்ரைவசி இங்கே வந்து நீங்களே ஒருத்தருக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் கரண்ட்டாக என் சைடில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மொபைல் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ அது வந்து நான் அடித்து சொல்கிறேன் வித்வுட் இன்டர்நெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இதுவே நீங்கள் கூகுள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் போய்ட்டு கூகுள் ஃபைன் மை டிவைஸ் இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி கூகுள் இதில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிட்டு தான் இதை அட்மினாக எனேபிள் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த கூகுள் ஃபைன் மை டிவைஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணலாம் இப்போது என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே கனெக்ட் ஆகும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே டிவைஸ் தெரியும் லாஸ்ட் சீன் இப்போ தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபைன் மை டிவைஸ் லொக்கேட் திஸ் டிவைஸ் அப்படின்னு பிகாஸ் அங்கேருந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் இங்கே வரும் நம்ம மொபைலுக்கு ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும் இப்போ நான் பிளேஸ் அவுண்டு கொடுத்தேன்னா இங்கே பிளே ஆகுதுங்களா அவ்வளோதான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ பட் என்னென்னா இதில் ப்ளே சவுண்ட் மட்டும் கொடுக்க முடியும் இது இன்டர்நெட் கண்டெக்ட் மட்டும் தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகும் ஹேமரும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ வித்வுட் இன்டர்நெட் பாசிபிளே கிடையாது இப்போ நான் செக்யூர் டிவைஸ் இப்போ லாக் டிவைஸ் அண்ட் சைன் அவுட் கொடுக்குறேன்னா இப்போ நான் செக்யூர் டிவைஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ரெக்கவரி மெசேஜ் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குதா ஆப்ஷனாக நான் கொடுத்து இப்போ நான் செக்யூர் இப்போ எனக்கு டிவைஸ் பாருங்கள் நான் செக்யூர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா அவ்வளோதான் இப்போ நான் இவர் டிவைஸ் இஸ் செக்யூர்டு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இங்கே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குது பட் என்னென்னா இதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன கூகுள் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு வேடாக யூஸ் பண்ணுறது அது நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்டட் பிளாட்ஃபார்மாக நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் சஜ் அதாவது யூஸ் பண்ண மா பண்ண வேண்டான்னு சொல்லலை பட் உங்கள் ப்ரைவசி வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்காது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி புதுசாக விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் சேர்ப்